ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റൈറ്റ് വ്ലോഗ്സ് നമുക്ക് ഇന്നൊരു മക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മക്ക് കേക്ക് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കാ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായിട്ട് എൻ്റെ ബേസ് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഉപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കണേ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മൂടി എടുത്തിട്ട് പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയുടെ ഗ്യാസ്കറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്യാസ്കറ്റ് വെക്കരുത് വിസിലും വെക്കരുത് ഇത് രണ്ടും മാറ്റിയ ശേഷം പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മഗ് എടുക്കാം ആ മഗിലേക്ക് ഓരോരോ ചേരുവ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ആഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് പഞ്ചസാര അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് പാല് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ പാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടു അതിനുശേഷം കാ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു പിന്നെ ഓയില് ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പോൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ടു ഇത്ര ഇട്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാല് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് വേണം ഇത് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കട്ട കൂടും അപ്പം അത് ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയ ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിലും കൂടി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അതും കൂടി ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കപ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കരുത് കപ്പിൻ്റെ ഒന്നുകിൽ അരഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാ ഭാഗം അത്രയും വെച്ചിട്ട് മാ നമ്മുടെ ഈ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുക എന്ന് വെച്ചാൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കും ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും കേക്ക് അങ്ങ് പൊങ്ങും പൊങ്ങുമ്പോഴേക്കും കേക്ക് മഗ്ഗിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ചാടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ ഹാഫ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം എടുത്ത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച കുക്കർ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് കുക്കർ ഗ്യാസ്കറ്റും വിസിലും ഇല്ലാണ്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെന്തോ നോക്കാനായിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് ജസ്റ്റ് കേക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ടൂത്ത് പിക്കിൽ പശപ്പൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് വെന്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം നമ്മളുടെ മക്ക് കേക്ക് ചോക്ലേറ്റ് മക്ക് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിക്ക് നല്ല രസമില്ല കാണാനായിട്ട് കഴിക്കാനും അടിപൊളിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു